arbeitet jedenfalls, haben heute unsere Hörfunkkollegen aus Würzburg. Die sind ja bis Ende Juli jeden Mittwoch unterwegs auf Mainfranken-Tour, um in verschiedene Handwerksbetriebe reinzuschauen. Heute haben sie live aus Urspringen bei Ostheim in der Rhön gesendet und wir haben sie dabei wieder mal beobachtet. Die ganze Familie Hai versammelte sich heute auf der Bühne der Bayern 1 Mainfranken Tour. Bereits in der sechsten Generation bauen und reparieren sie in ihrem Handwerksbetrieb Orgeln. Genug Gesprächsstoff für die Live-Sendung aus Urspringen. Aber nicht nur die Moderatoren interessierten sich dafür, wie eine Orgel den richtigen Klang bekommt. Bei einer Führung durch den Familienbetrieb konnten sich die Hörer genau erklären lassen, wie so ein Musikinstrument entsteht. Sagenhaft, wie viele Leute sich am Mittwoch, Mittag aufmachen oder Vormittag, um dabei zu sein. Heute 1300 Leute, wobei natürlich das Thema Orgel faszinierend ist. Viele Leute haben eine Beziehung zur Orgel aus der Kirche, interessieren sich aber gigantisch. Orgelbauer. Also der Beruf ist ja geradezu prädestiniert für unsere Sigrid Korn, um da mal Neid zu schmecken, oder? Musikalisch ist sie ja, unsere Sigrid hat auch mal Klavier gespielt. Also ich würde sagen, schauen wir mal, wie es ihr beim Orgelbauer Hai so ergangen ist als Aushilfsassistentin. Heute staubt's. Weil bei so alten Pfeifen, da braucht man viel Zeit, viel Geduld sind sehr zerbrechlich und man muss sie immer paarweise zusammenlegen, weil zwei geben einen Chor. So ist es beim Orgelbau, oder? Absolut korrekt. <lacht> und wie kriegen wir die jetzt wieder heil? Sie sehen hier oben diese Einstiche und in der Kirche hat sich ein Matter heimisch gemacht und hat die Pfeifen Ach, von oben angeknabbert. Ich dachte mir, der frisst nur Gummi. Ja, da ist schon ein bisschen was dran. Gummi ist ja auch an den Pfeifen in Verbaut. Vor 300 Jahren hat man die nämlich so vor Schäden geschützt. Und auf diesen hier hat vielleicht sogar Johann Sebastian Bach persönlich gespielt. Das ist jetzt 300 Jahre alter Staub, der da rauskommt? Nicht unbedingt. Also ich denke mal, die Orgel wurde zwischendurch auch mal gereinigt. Aber er ist schon sehr, sehr alter Staub. Und weil ich diese kostbaren Pfeifen eh nur kaputt machen würde, soll ich lieber andere abspülen. Das ausbürsten, hat er gesagt, weil da ist nämlich Ruß von der Ölheizung drin. Und der muss raus, dass die Orgel wieder gut klingt. Spülen und Putzen kenne ich ja von daheim und die Pfeifen sind auch noch nicht ganz so alt. Ganz vorsichtig, weil so Orgelpfeifen sind nämlich wie rohe Eier. Das Zinn ist total weich und verbiegt sich echt schnell. Und deswegen muss man das ungefähr so polieren wie Kristallgläser, ganz feine. Dabei ist das, was hier ankommt, oft alles andere als gut gepflegt. Oh, Wahnsinn, das ist ja schon total vergilbt und dreckig. Wie lange hat denn da schon keiner mehr gespielt? Ja, auf der Orgel hat 40 Jahre keiner mehr gespielt. Echt? Wahnsinn. Eines der ältesten Instrumente, die wir hatten, waren über 300 Jahre alt. Ja. Oh, da klopft schon ein bisschen das Herz, oder? Ja, natürlich. Wenn man sieht, wie die alten Meister gearbeitet haben. Ich glaube aber, die Handwerkskunst ist immer noch die gleiche. Will man da möglichst wie bei so einem Oldtimer viel erhalten? Oder sagt man, es muss gut klingen ja, und dann neu zum Teil, Natürlich wird zum Teil um jedes Teil in der Orgel gekämpft. Also man soll so viel wie möglich erhalten. Immer klappt das nicht, aber genau das ist ja die Kunst des Orgelbauers, nämlich alte und neue Pfeifen so anzupassen, dass es am Ende keiner merkt. Aber darin haben die Heiß ja 250 Jahre Erfahrung. Und wenn Sie jetzt so reinblasen, na, so, dann wissen Sie ganz genau, ob das jetzt das G6? Ja, also man, man hört erst mal, ob die Sache soweit passt. Mhm. Aber die Hauptarbeit wird natürlich im Kirchenraum selbst gemacht. Das nennt man die sogenannte Intonation, die Raumintonation. Ui, jetzt glaube ich, bin ich zum ersten Mal wirklich nützlich. Stopp das D nochmal, anhalten. Anschlagen. Das D nochmal bitte. D. So, das müssten wir jetzt ungefähr noch sechs Wochen so weitermachen, bis jede Pfeife ihren eigenen Charakter hat. Mühsam ernährt sich der Orgelbauer. Und weil es gar so schön ist, darf ich jetzt gleich noch die Pfeifen mit den Tasten verbinden. Das ist eine ganz schöne Fieselarbeit, ja? Ja, das ist mechanische Feinarbeit. An dieser Stelle wird die Traktur fein einjustiert. Und das mache ich dann alles mit der Hand? Alles mit ja der Hand. Hunderte von Muttern. Ja. Oh, unglaublich, Wahnsinn. Handarbeit. Physik, alles dabei, Elektrotechnik. Viele, viele Berufe spielen beim Orgelbauer mit. Also, Orgelbauer sind Universalgenies, die viel Geduld brauchen. Ja. Und am Ende 
werden Sie durch einen tollen Klang belohnt.